Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru, ở ấp Kuru tên là Kamasa Dhamma. Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Hi hữu thay bạch Thế Tôn. Kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn. Giáo pháp duyên khởi này thâm túy, thật sự thâm túy, và giáo pháp đầy đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm túy, thật sự thâm túy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ muôn da và lau sậy ba ba da, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Nị Ananda, nếu có ai hỏi già và chết do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi già và chết Do duyên gì? Hãy đáp, già và chết, do duyên sanh. Này Ananda, nếu có ai hỏi, sanh có duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, sanh do duyên gì? Hãy đáp, sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi, hữu có do duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, hữu cho duyên gì? Hãy đáp, hữu cho duyên thủ. Này Ananda, nếu có ai hỏi, thủ có do duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, thủ cho duyên gì? Hãy đáp, thủ cho duyên ái. Này Ananda, nếu có ai hỏi, sanh có duyên nào không? Hãy đáp. Có. Nếu có hỏi, sanh do duyên gì? Hãy đáp, sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi, hữu có do duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, hữu do duyên gì? Hãy đáp, hữu do duyên thủ. Này Ananda, nếu có ai hỏi, ái có duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, ái cho duyên gì, hãy đáp, ái cho duyên thọ. Này Ananda, nếu có ai hỏi, thọ có do duyên nào không, hãy đáp, có. Nếu có hỏi, thọ do duyên gì, hãy đáp, thọ do duyên xúc. Này Ananda, nếu có ai hỏi, xúc có do duyên nào không, hãy đáp, có. Nếu có hỏi, xúc do duyên gì, hãy đáp, xúc do duyên danh sắc. Này Ananda, nếu có ai hỏi, danh sắc có duyên nào không, hãy đáp, có. Nếu có hỏi, danh sắc do duyên gì, hãy đáp, danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi, thức có do duyên nào không, hãy đáp, có. Nếu có hỏi, thức do duyên gì? Hãy đáp, thức do duyên danh sắc. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức sanh, do duyên thức, danh sắc sanh, do duyên danh sắc, xúc sanh, do duyên xúc, thọ sanh, do duyên thọ, ái sanh, do duyên ái, thụ sanh, do duyên thụ, hữu sanh, do duyên hữu. Sanh sanh, do duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, sầu, bi, khổ, ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi. Trước đã nói, do duyên sanh, lão tử sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên sanh, lão tử sanh. Này Ananda, nếu sanh không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, 
càng thác bà hay càng thác bà giới, dạ xa hay dạ xa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, loài người hay nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loài chim hay điệu giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh diệt thời lão tử, có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Trước đã nói, do duyên hữu, sanh sanh ra. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên hữu, sanh sanh ra. Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ nào, như dục hữu, sắc hữu, hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh, có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Trước đã nói, do duyên thủ, hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi, do duyên thủ, hữu sanh. Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào. Như dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thủ. Trước đã nói. Do duyên ái, thủ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên ái, thủ sanh. Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, hay pháp ái. Nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt, thời thủ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ, tức là ái. Trước đã nói, do duyên thọ ái sanh. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc. Sở sanh thọ, tỷ xúc, sở sanh thọ, thiệt xúc, sở sanh thọ, tỷ xúc, sở sanh thọ, ý xúc, sở sanh thọ. Nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt, thời ái có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên. Như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của ái, tức là thọ. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh, do duyên ái, tìm cầu sanh, do duyên tìm cầu, lợi sanh, do duyên lợi, quyết định sanh. Do duyên quyết định, tham dục sanh, do duyên tham dục, đam trước sanh. Do duyên đam trước, chấp thủ sanh, do duyên chấp thủ, hà tiện sanh, do duyên hà tiện, thủ hộ sanh, do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất tiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Trước đã nói, do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất tiện pháp. Như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên thủ hộ, phát sanh một số ác, bất thiện pháp. 
như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nếu thủ hộ diệt thời một số ác, bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của một số ác, bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. Trước đã nói, do duyên hà tiện, thủ hộ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên hà tiện, thủ hộ sanh. Này Ananda, nếu hà tiện không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện cho tất cả, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ hộ, tức là hà tiện. Trước đã nói, do duyên chấp thủ hà tiện sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên chấp thủ hà tiện sanh. Này Ananda, nếu chấp thủ không có bất cứ loại nào, Bất cứ chỗ nào, nếu không có chấp thủ cho tất cả, nếu chấp thủ diệt, thời hà tiện có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập cởi, như vậy là nhân duyên của hà tiện, tức là chấp thủ. Trước đã nói, do duyên đam trước, chấp thủ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên đam trước, chấp thủ sanh. Này Ananda, nếu đam trước không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có đam trước cho tất cả, nếu đam trước diệt, thời chấp thủ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên. Như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của chấp thủ, tức là đam mê. Trước đã nói, do duyên tham dục, đam trước sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên tham dục, đam trước sanh. Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có tham dục cho tất cả. Nếu tham dục diệt, thời đam trước có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của đam trước, tức là tham dục. Trước đã nói, do duyên quyết định tham dục sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói? Do duyên quyết định tham dục sanh. Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có quyết định cho tất cả, nếu quyết định diệt, thời tham dục có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tham dục tức là quyết định. Trước đã nói, do duyên lợi, quyết định sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên lợi, quyết định sanh. Này Ananda, nếu lợi không có, không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu lợi không có cho tất cả, nếu lợi diệt, thời quyết định có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, 
như vậy là dân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của quyết định, tức là lợi. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lợi, tức là tầm cầu. Trước đã nói, do duyên ái, tìm cầu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên ái, tầm cầu sanh. Này Ananda, nếu không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, nếu ái diệt, thời tầm cầu có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tiệt cầu, tức là ái. Này Ananda, như vậy hai phương diện của ái, tuy hai, nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ, làm duyên sanh. Trước đã nói, do duyên xúc, thọ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên xúc, thọ sanh. Này Ananda, nếu xúc không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc không có cho tất cả, nếu xúc diệt, thời thọ có thể hiện hữu không? Bạch Thí Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thọ, tức là xúc. Trước đã nói, do duyên danh sắc, xúc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên danh sắc, xúc sanh. Này Ananda, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân và sắc thân thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy không có, thời danh một xúc trong sắc thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo ấy, nhờ đó mà sắc thân được thi thiết. Nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những màu nhờ đó mà danh thân và sắc thân được thi thiết. Nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, Thời danh mục xúc hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo nhờ đó mà danh sách được thi thiết. Nếu những hình, những sắc, những tướng, những bào ấy không có, thì xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của xúc, tức là danh sắc. Trước đã nói, do duyên thức, danh sắc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên thức, danh sắc sanh. Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, trạng thái khác không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam, hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn lên, trưởng thành, và thành mãn được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, 
như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của danh sách, tức là thức. Trước đã nói, do duyên danh sách, thức sanh, này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên danh sách, thức sanh. Này Ananda, nếu thức không an trú được trong danh sách, thời trong tương lai, có thể hiện hữu sự hình thành của sanh, lão, tử, khổ, tập không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thức, tức là danh sách. Này Ananda, trong giới hạn con người được sanh, con người được già, con người được chết, con người được diệt, hay con người được tái sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ấy là thi tiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là lưu chuyển luân hồi hiện hữu trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc và thức này ananda có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã này ananda hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và hạn lượng này ananda hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu. Ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu. Ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc và có hạn lượng, như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai hoặc như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này ananda sự việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc như thế này. Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uống nắng cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy, thời lời tuyên bố về tà kiến, ngã có sắc, và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã. Này Ananda, có bao nhiêu lời không tuyên bố về ngã. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc, và có hạn lượng trong câu. Ngã của tôi có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu. Ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu. Ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu. Ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, 
có người không tuyên bố ngã có sắc và có hàng lượng người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai hoặc không như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này ananda sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi này ananda có người không tuyên bố ngã có sắc và vô lượng người này không tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai hoặc không như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này ananda sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi này ananda có người không tuyên bố ngã không có sắc và có hạn lượng người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai hoặc không như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này ananda sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã không có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rồi này ananda có người không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng người này không tuyên bố ngã không có sắc và vô lượng trong hiện tại hoặc giả không có sắc và vô lượng trong tương lai hoặc không như thế này ngã của tôi không phải như vậy tôi sẽ uống nắng cho như vậy này ananda sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi này ananda như vậy là có bấy nhiêu lời không tuyên bố về ngã này ananda dưới bao nhiêu hình thức ngã được quan niệm này ananda ngã được quan niệm như thọ trong câu ngã của tôi là thọ hay trái lại ngã của tôi không phải là thọ ngã của tôi không có cảm thọ này ananda hoặc ngã được quan niệm như trong câu ngã của tôi không phải là thọ cũng không phải là không có cảm thọ ngã của tôi có cảm thọ ngã của tôi có khả năng cảm thọ như vậy này ananda ngã được quan niệm này ananda ai nói ngã của tôi là thọ người ấy cần được trả lời này hiện giả có ba loại cảm thọ lạc thọ khổ thọ bất khổ bất lạc thọ trong ba loại thọ này loại nào ông xem là ngã này ananda khi cảm giác một lạc thọ chúng ta không cảm giác một khổ thọ không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ khi ấy chỉ cảm giác một lạc thọ thôi này ananda khi cảm giác một khổ thọ chúng ta không cảm giác một lạc thọ không cảm giác một bất khổ bất lạc thọ khi ấy chỉ cảm giác một khổ thọ thôi này ananda khi cảm giác một bất khổ bất lạc thọ chúng ta không cảm giác một lạc thọ không cảm giác một khổ thọ khi ấy chỉ cảm giác một bất khổ bất lạc thọ thôi lại nữa này ananda lạc thọ là vô thường hữu vi là pháp duyên khởi là pháp đoạn hoại là pháp đoạn diệt là pháp ly dục là pháp diệt tận này ananda khổ thọ là vô thường hữu vi là pháp duyên khởi là pháp đoạn hoại là pháp đoạn diệt là pháp ly dục là pháp diệt tận này ananda bất khổ bất lạc thọ là vô thường hữu vi là pháp chuyên khởi là pháp đoạn hoại là pháp đoạn diệt là pháp ly dục 
là pháp diệt tận. Khi cảm giác một lạc thọ mà nói rằng, đó là ngã của tôi, thời khi lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng, ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một khổ thọ mà nói rằng, đó là ngã của tôi, thời khi khổ thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng, ngã của tôi cũng diệt. Khi cảm giác một bất khổ, bất lạc thọ mà nói rằng, đó là ngã của tôi, thời khi bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng, ngã của tôi cũng diệt. Vậy những ai nói rằng, ngã của tôi là thọ, người ấy sẽ xem ngã của mình như một cái gì trong hiện tại, cái gì ấy là vô thường, là khổ xen lẫn là phát sanh diệt. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm, ngã của tôi là thọ. Này Ananda, ai nói như nhau, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ, người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể xem là, tôi có được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ. Này Ananda, ai nói như sau, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Người ấy cần được trả lời. Này hiền giả, nếu tất cả mọi loại cảm thọ đều đoạn diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói, tôi là như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, không thể chấp nhận quan niệm, ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi không phải không có cảm thọ. Ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Này Ananda, khi có một vị tỷ kheo không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ. Khi ấy, vị này sẽ không chấp trước một điều gì ở trên đời, vì không chấp trước nên không sợ hãi. Vì không sợ hãi, nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Này Ananda, với vị tỷ kheo có tâm giải thoát như vậy, nếu có ai nói vị tỷ kheo ấy có tà kiến như sao, như lai có tồn tại sau khi chết? Thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, như lai không có tồn tại sau khi chết. Thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, như lai có tồn tại, và không có tồn tại sau khi chết. Thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, như lai không có tồn tại, và không, không có tồn tại sau khi chết. Thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả. Vì tỷ kheo được giải thoát, với vị tỷ kheo thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng, vị tỷ kheo ấy không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. Này Ananda, có bảy trú xứ của thức và hai xứ, thế nào là bảy? Này Ananda, có những loại hữu tình, thân dị loại và tưởng dị loại, như loại người một số chư thiên và một số trong địa ngục đó là trú xứ thứ nhất của thức này ananda 
có những loại hữu tình thân dị loại nhưng tưởng nhất loại như các vị phạm chúng thiên được sanh vào cõi ấy nhờ sơ thiền đó là trú xứ thứ hai của thức này ananda có những loại hữu tình thân nhất loại nhưng tưởng dị loại như các vị quan âm thiên đó là trú xứ thứ ba của thức này ananda có những loại hữu tình thân nhất loại và tưởng cũng nhất loại như các vị biến tịnh thiên đó là trú xứ thứ tư của thức này ananda có những loại hữu tình vượt ra khỏi tất cả sắc tưởng đoạn trừ tất cả hữu đối tượng không suy tư đến mọi vị loại tưởng chỉ có tưởng hư không là vô biên được sanh vào cõi hư không vô biên xứ đó là trú xứ thứ năm của thức này ananda có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi không vô biên xứ chỉ có tưởng thức là vô biên được sanh vào cõi thức vô biên xứ đó là trú xứ thứ sáu của thức này ananda có những loại hữu tình hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ chỉ có tưởng vô sở hữu được sanh vào cõi vô sở hữu xứ đó là trú xứ thứ bảy của thức hai xứ là vô tưởng hữu tình xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ này ananda trong thức trú xứ thứ nhất có thân dị loại và tưởng dị loại này như loài người một số chư thiên và một số hữu tình trong địa ngục này ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này hiểu được sự tập khởi hiểu được sự đoạn diệt hiểu được vị ngọt hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không bạch thế tôn không này ananda trong thức trú xứ thứ bảy hoàn toàn vượt ra khỏi thức vô biên xứ chỉ có tưởng vô sở hữu được sanh vào cõi vô sở hữu xứ này ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này hiểu được sự tập khởi hiểu được sự đoạn diệt hiểu được vị ngọt hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không bạch thế tôn không này ananda với vô tượng hữu tình xứ này này ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này hiểu được sự tập khởi hiểu được sự đoạn diệt hiểu được vị ngọt hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không bạch thế tôn không này ananda với phi tưởng phi phi tưởng xứ này này ananda nếu có ai hiểu được trú xứ này hiểu được sự tập khởi hiểu được sự đoạn diệt hiểu được vị ngọt hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của trú xứ này một vị như vậy có thể còn hoan hỷ ưa thích trú xứ này không bạch thế tôn không này ananda bởi bảy thức trú xứ và hai xứ này nếu có vị tỷ kheo đã như chân hiểu được tập khởi đoạn trừ vị ngọt sự nguy hiểm xuất ly của chúng nhờ không còn chấp thủ vị này được giải thoát này ananda vị tỷ kheo như vậy được gọi là tuệ giải thoát này ananda có tám giải thoát thế nào là tám tự mình có sắc thấy các sắc pháp đó là giải thoát thứ nhất không biết tự mình có sắc thấy các sắc ngoài tự thân đó là giải thoát thứ hai tâm mạnh hướng đến thanh tịnh đó là giải thoát thứ ba hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng đoạn diệt mọi hữu đối tượng không suy tư đến mọi tưởng dị biệt với tư tưởng hư không là vô biên chứng và an trú hư không vô biên xứ 
đó là giải thoát thứ tư. Hoàn toàn vượt khỏi hư không vô biên xứ với tư tưởng thức là vô biên, chứng và an trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Hoàn toàn vượt khỏi thức vô biên xứ với tư tưởng vô sở hữu, chứng và an trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Hoàn toàn vượt khỏi vô sở hữu xứ, chứng và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định, đó là giải thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. Này Ananda, khi một vị tỷ kheo thuận thứ thể nhập tám giải thoát này, có thể nhập và có thể xuất khỏi bất cứ giải thoát nào, khi nào mình muốn, chủ nào mình muốn, và dài bao lâu mình muốn. Và với các lậu hoặc được đoạn trừ, vị tỷ kheo chứng và ăn trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu đạt và chứng ngộ này ananda không còn có một câu giải thoát nào khác cao hơn và thù thắng hơn câu giải thoát này thế tôn thuyết giảng như vậy tôn giả ananda hoan hỷ tính thọ lời dạy của thế tôn